ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் வந்து எனக்கு இது எடுத்துக்கிறதா இது எடுத்துக்கிறதான்னு தெரியல பாயிண்ட் த்ரீ டோட்டல் லாஸ் வந்திருக்கு பட் ஆனால் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் வந்திருக்கு ஒரு மூவாயிரம் ஹைட்ரேஷன்ஸ் ஓடியிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் மெயின் வி டூ டாட் பை அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் டாட் பிபி ஏதாச்சும் ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசர்ச்சில் போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட்டர் வி டூ டாட் பை சரிங்களா ஸோ இந்த இருக்குது எக்ஸ்போர்ட்டர் மெயின் வி டூ டாட் பை ஸோ இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சிபி மைனஸ் ஆர் சிபி மைனஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளமேஷன் கொடுத்து அந்த கோடோட இடத்த காப்பி பண்ணிவிட்டு டிஎஃப் டூ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் மா மாற்றி வச்சுருங்க ஸோ இங்கே ட்ரைவில் போனீங்கன்னா ட்ரைனிங் டெமோ இருக்குல்ல இந்த இடத்துக்கு மாற்றி வச்சுருங்க அப்போ தான் அங்கேருந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் சரியா ரைட் மாற்றி வச்சாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரைனிங் டெமோவில் இந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் மெயின் வி டூ டாட் பை இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே போகணும் ஸோ இப்போ பர்சன்டேஜ் சிடி கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் வி டூ மெயின் டாட் பையின் இருக்குல்ல இதில் எதையும் மாற்ற மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ இங்கே இமேஜ் ஜென்சார் பைப் லைன் கான்ஃபிக் பார்த்துன்னு இருக்குல்ல இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எதை கொடுக்கணும்னா இந்த இடத்துல நான் த தப்பாக சொன்னேன் எக்ஸ்போர்ட்டட் மாடல்ஸில் மை மாடல்ஸில் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மாடல்ஸில் என்ன இருக்கும்னா இந்த எஃபிஷியன் டட் நாட்டு இப்போ வரைக்கும் ட்ரெயின் ஆன எல்லாமே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இதோட பார்த்த காப்பி பார்த்து பண்ணி இந்த இடத்துல கொடுத்துடணும் கான்ஃபிக் காப்பி பார்த்து பைப் லைன் கா காப்பி பார்த்துன்னு சொல்லி கொடுத்துடணும் சரியா ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்தேன் ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா செக் பாயிண்ட் டேரக்டரியில் மைனஸ் டைண்டு செக் பாயிண்ட் டேரக்டரியில் இந்த மாடல்ஸில் இருக்கிற இந்த பார்த்த கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா மை மாடலை கொடுத்துடணும் சரிங்களா மை மாடலை கொடுத்துடணும் கான்ஃபிக்கு கான்ஃபிக் பைப் லைன் கான்ஃபிக்கை கொடுத்துடணும் அவ்வளோதான் இந்த மூணு விஷயங்கள் இப்போ இதை ஆன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதில் மை மாடல்ஸு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதில் என்ன வந்துருக்குன்னா ட்ரைனிங் டெமோ இன்புட் எரர் பைப் லைன் கான்ஃபிக் ஓகே இதை நம்ம மாற்றாமல் விட்டுட்டோம் அதனால் அது தப்பு ஸோ இங்கே கிருஷ்ணா ஏக்கோட டுட்டோரியலில் ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் இவ்வளோ தூரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ கண்டென்ட்ஸ் மாடல்ஸ் இந்த இதில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ இதில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா மாடல்ஸில் இந்த பைப் லைன் கான்ஃபிக் இதை காப்பி பார்த்து பண்ணி இந்த பைப் லைன் கான்ஃபிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல கொடுத்துடணும் சரியா கொடுத்துட்டு இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ட்ரைனிங் டெமோ அவுட்புட் டேரக்டரி ட்ரைனிங் டெமோ கரெக்டாக கொடுத்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ அது எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ இதை டெஸ்ட் பண்ணி வேறு பார்க்கணும் டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சா தான் இது எந்தளவுக்கு உண்மைன்றது நமக்கு தெரியும் சரியா ஸோ இதை திரும்பையும் சொல்கிறேன் இதை எடுத்து கூட உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி கொடுத்தேன்ட்டு கண்ட்ரோல் சி ரைட்டா ஸோ ஃபைல் நியூ இப்போ இந்த பார்த்த ஒவ்வொன்றா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே நல்லா கவனிங்க இதை மூணாக பிரிச்சுக்குவோம் சரியா மூணாக பிரிச்சுக்கிட்டு இதை நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் டாட் பையை வந்து ஆப்ஜிடெக்ஷன் ரிசர்ச்சு அந்த ஃபோல்டர்லேருந்து எடுத்துகிறோம் உள்ளேயே இருக்கும் பில்டர்ஸ் அந்த ஃபோல்டர்லாம் இருக்காது அப்புறம் இதை வரிசையாக கொடுக்கணும் இன்புட்டன்ஸ் ஆர் பைப் லைன் இந்த டேரக்டரி வந்து கான்ஃபிக் மாடல்ஸ் டேரக்டரியில் இருக்கிறது இந்த டேரக்டரி வந்து செக் பாயிண்ட்டு அந்த டம்மியாக விட்ட அந்த ஃபோல்டரில் இருக்கிறது இது வந்து அவுட்புட் டேரக்டரி சரிங்களா இப்போ கன்வெர்ட் ஆகிட்டுருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே அசட் ரிட்டன் டு அந்த ஃபோல்டரில் வந்துருச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கோடு ஸோ இதில் இமேஜஸை தூக்கி வச்சுருக்கேன் 
இந்த இடத்துல இமேஜை சுத்திக்கு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மை மாடலு பிபி டாட் டிஎக்ஸ்டி கரெக்டாக கொடுத்துட்டு இப்போ இது ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இன்ஃபரன்ஸ் எப்படி ஆகுதுன்ட்டு ஸோ இங்கேயோ எரர் காட்டுது ஸோ சேவ்டு மாடல் டாட் பிபி அங்கே இருக்கணும் சேவ்டு மாடல் பிபி டாட் டெக்ஸ்ட்டு ஓகே இதில் வந்து இந்த மாடல் வந்து இன்னும் இதாகலை சரிங்களா எக்ஸ்போர்ட்டட் மாடல்ஸ் கரெக்டாக தான் கொடுத்தேன் சரி அந்த ஃபோல்டரை ஏதாச்சும் மிஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே இதில் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கண்டென்ட் ட்ரைனிங் டெமோ மை மாடல் அதில் என்ன எக்ஸ்போர்ட் ஆகலையே எக்ஸ்போர்ட்டட் மாடல்ஸ் கண்டென்ட் அவுட்புட் டைரக்டரி ட்ரைனிங் டெமோ எஃபிஷியன் டெட்டு இதில் தான் கொடுத்தோம் எஃபிஷியன் டெட்டு பைப் லைன் கான்ஃபிக் மாடல்ஸ் பார்த்து அதை திரும்பி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வந்து அது பில்ட் ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது தடவை நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது அது பில்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் என்ன மாத்திரேன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இங்கே வந்து கான்ஃபிக் இது எக்ஸ்போர்ட்டர் மெயினாக அப்படியே வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மை மாடலில் சேவ்டு மாடல் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இடத்துல மை மாடல் அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த மை மாடல் இதை அப்படியே காப்பி பார்த்து பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிடுங்க சரியா இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ ரிசல்ட்ஸு கரெக்டாக வரணும் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து எந்த ஒரு டிடெக்ஷனும் விழுகலை ஸோ அதனால் ரெண்டாவது இமேஜை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சரிங்களா இதில் போயிட்டு ட்ரைனிங் டெமோ ஸோ பெட்டர் வந்து இதை ரீநேம் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ இது அப்படியே காப்பி பார்த்து என்ன இமேஜ்னு பார்த்துக்குவோம் ஸோ இதுதான் இந்த இமேஜு ஸோ இதில் அந்த இதை டிடெக்ட் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை காப்பி பண்ணி ஸோ டிடெக்ஷன் விழுலனா நமக்கு எரர் கம்மியாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் சரிங்களா எரர் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சாரி எரர் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இமேஜ் பார்த்தா இங்கே வச்சு
ஸோ திரும்பவும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ மாடல் லோட் ஆகுது ஸோ எவ்வளோ நேரம் எடுக்குதுன்னு பார்ப்போம் சரி டிடெக்ஷன் விழுகலை பட் இருந்தாலும் எரரை இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு பார்ப்போம் ஏன்னா ரெண்டாயிரம் இமேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதை குறைச்சிட்டு திரும்பவும் ட்ரைனிங் போட்டு பார்ப்போம் மித்தபடி இதில் திரும்ப நான் கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்த்தது எக்ஸ்போர்ட்டடு மாடல்ஸ் மை சேவ்டு மாடல்ஸ்லாம் எங்கேருந்து கோடு எடுத்த என்ன எதுன்றத அதை தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை விட கொஞ்சம் ஈஸியான டேர்ம்ஸில் எடுத்து இதை ட்ரெயின் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டிடெக்ஷன் விழுகலை சரிங்களா ஸோ இதை இதை வந்து என்ன செய்வான்னு கேட்டிங்கன்னா சேவ் ஓப்பன் இன் மாடியூல் ஓப்பன் இன் நோட் புக் ஸோ டவுன்லோடஸ் டாட் பைத்தான் ஃபைல் ஸோ இதை ஒரு பைத்தான் ஃபைலாகவும் ஜேபிஒய்என்பி ஃபைலாகவும் ஜூபிட்டர் நோட் புக்காகவும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் சரியா ஓகே சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை நம்ம திரும்பியும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நன்றி இவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக இருந்ததுக்கு அது ஏன் டிடெக்ஷன் விழுகலைன்றது எனக்கு தெரியல ஸோ த்ரெஷ்ஹோல்டை வேணால் நம்ம கூட்டி குறைச்சி பார்ப்போம் ஸோ த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து இதில் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு வைக்கிறேன் சரிங்களா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு வைக்கிறேன் ஸோ திரும்ப நான் போட்டு பார்க்குறேன் ஸோ அந்த டிடெக்ஷன் விழுகுதான்னு பார்ப்போம் இதை கொஞ்சம் குறைக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஆக்கலாம் ஓ மை காட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வச்ச ஒட்டி அந்த டிடெக்ஷன் விழுந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம செஞ்சது வேஸ்ட்டு கிடையாது நம்ம நல்லா தான் கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் திரும்பி நான் போடுறேன் இப்போ இதே இது இன்னொரு இமேஜில் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸோ இதை லைவானே நீங்கள் பாருங்கள் சரியா ஸோ இந்த இமேஜை இப்போ ட்ரைனிங் ஓடிட்டுருக்கு இன்னொரு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகும் அது இதாகிறதுக்கு ஸோ அது டிடெக்ஷன் விழுந்துருச்சு ஸோ நம்ம கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் என் கூட பேர் பண்ணி நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சரியா ஸோ அந்த டிடெக்ஷனை பாருங்கள் இன்னொரு இமோஜையும் எடுத்து நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் என்ன மாற்றினேன்னா இங்கே பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இங்கே ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்துருக்கேன் டிடெக்ஷன் கிளாஸஸ் டிடெக்ஷன் பாக்ஸஸ் எல்லாம் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கண் கூடவே அந்த ரிசல்ட்டை காட்டிட்டு போயிடுறேன் ஸோ அது போக நம்ம இன்னொரு இமேஜை கூட நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் சரியா இந்த வரப்போகுது ரிசல்ட்டு பார்த்துட்டு போயிருங்க ஸோ அது டிடெக்ஷன் விழுந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸ்பீட் பிரேக்கர்னு டிடெக்ஷன் விழுந்துருச்சு ஸோ கொஞ்சம் அக்யூரசி கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதே இதில் இமேஜஸில் இன்னொரு இமேஜஸ் எடுப்போம் சரிங்களா இன்னொரு இமேஜஸ் எடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ன இமேஜ்னு பார்ப்போம் ஓகே இந்த இமேஜை அது கரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்குதான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை காப்பி பார்த்து பண்ணிவிட்டு இதை என்ன செய்யுங்க இங்கே இந்த டேட்டா செட்டை அது கரெக்டாக தெரிஞ்செடுக்குதான்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல அது பாக்ஸ் வரையுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்ன செய்யுங்க இங்கே போய் இமேஜை கொடுங்க இந்த இடத்துல இமேஜை கொடுத்துட்டு இதை கரெக்டாக அது டிடெக்ட் ஆகுது டி டிடெக்ட் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம் சரிங்களா நமக்கு இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ குறைச்சா தான் அது கரெக்டாக டிடெக்ஷன் வருது ஸோ திரும்பியும் ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம நிறைய ஹைட்ரேஷன்ஸை தாண்டி போகணும் சரிங்களா ஸோ இது எவ்வளோ நேரம் எடுக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிசல்ட் வரப்போகுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸ்பீட் பிரேக்கரை அது டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கு கொஞ்சம் அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் அங்கங்கே த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்சி வச்சதுனால இதாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து பாயிண்ட் ஃபைவில் வச்சு நம்ம டிடெக்ஷன் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் தான் நம்மளால் டிடெக்ஷன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ அடுத்து ஒரு பத்தாயிரம் ஹைட்ரேஷன்ஸ் அந்த ஹைட்ரேஷன்ஸில் போட்டு பார்ப்போம் ஸோ நன்றி இது வரைக்கும் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக மிக நன்றி ஸோ இதை அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் சரியா ரைட் ஸோ இதை எடிட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இது எனக்கு மட்டும்தான் சேவின் ட்ரைவ் சேவ காப்பி என்று ஓகே காப்பி கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது போக இதை வந்து இந்த மாடலை பேக்கப் எடுத்துருவோம் 
சரிங்களா ஸோ இந்த மாடலை எங்கே இதில் பேக்கப் இருக்குன்னா ட்ரைனிங் டெமோவில் ஓகே அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது எக்ஸ்போர்ட்டட் இமேஜஸில் மை மாடலில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது சேவ்டு மாடலில் இருக்குது ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ இந்த கோடு கடைசி கோடை மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நம்ம எடுக்கணும் இந்த கடைசி கோடு மட்டும் நமக்கு தேவை சரிங்களா இந்த கடைசி கோடு கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி சரியா இந்த கோடை மட்டும் எடுத்துக்கோம் இது எக்ஸ்போர்ட்டுக்குரிய கோடு ஸோ இதையும் நான் கொடுக்குறேன் சரி ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து வந்த சின்ன சின்ன எரர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரர் வந்துச்சு சரியா இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து ப இந்த ஓப்பன் சிவில் இந்த எரர் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஸோ நமக்கு டென்சார் ஃப்ளோவில் நல்ல டிடெக்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ இது நல்லது தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க